प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है हम बेहतरीन अंदाज में समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया है इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन दिया इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन को हम उसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे यहां पर तो ओमेगा के प्लेस में क्या है यहां पर देख लीजिए ओमेगा के प्लेस में यह है और के के प्लेस में यह है ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा के प्लेस में यह है अगर हमको चाहिए कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम करें इन ए मीडियम तो सबसे पहले क्या है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ओमेगा इज इक्वल टू के बी अगर हमको वी होना है तो ओमेगा बाई के डालेंगे सो वी वी ओमेगा क्या चीज है यहां पर देख लो टू इंटू टेन पावर टेन हो गया ओमेगा के का वैल्यू कितना दिया टू हंड्रेड यानी कि टू इंटू टेन पावर टू 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 गेट्स कैंसल ये चले गया तो टेन पावर एट बचेगा वेलोसिटी टेन पावर एट बच गया और हम ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट सी बाई वी विच इज म्यू आर एफ स्ट्रॉन्ग आर ओके तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मुला क्या है थ्री इंटू टेन पावर एट और जनरल वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या दिया टेन पावर एट दिया Which is equal to epsilon r mu r mu r या epsilon r कुछ दिया mu r दे दिया okay so it's going to be one into epsilon r okay ten power eight ten power eight चले गया this implies that यहाँ पर three बच गया which is nothing but epsilon r यहाँ पर हो गया तो squaring on both sides epsilon r value is going to be nine इस तरह simple way में इस तरह के problem करना है thank you question है electromagnetic wave का इसके अंदर जो है ना ऊपर जो जा रहा है electro electric wave है और जो side में जा रहा है वो magnetic wave है तो e और b अगर E का डायरेक्शन I है तो B का डायरेक्शन क्या होगा J होगा और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या होगा K होगा ये यूनिट वेक्टर्स है I, J, K तो हमको E दे दिया और B पहचानने के लिए बोल रहा और हम जानते हैं कि E बाई बी इज इक्वल टू सी अगर जब B पूछ रहा तो B को ले लेंगे E बाई सी इसका मतलब क्या है जो भी E का इक्वेशन हम ले रहे हैं उसके नीचे अगर सी डाल देंगे तो फिर हमारा बी का इक्वेशन आ गया इसका मतलब इसके नीचे सी डालना है और सी का कौन से कौन से केसेस है ये भी है और ये भी है मगर हमको जे लेना है आई लेना नहीं है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और जे वाला केस हमारा करेक्ट केस है तो समझे ये हो गया करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा ना भाई डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैटिक वेव का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमको पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी ओके तो यहां पर हमको फॉर्मुला मालूम है सी बाई वी इजी कोड स्क्वायर ऑफ म्यू आर एफ सॉन्ग आर ये तो हमको मालूम है तो C वैल्यू हमको 3 इंटू टेन पावर 8 ये भी मालूम है V वैल्यू उन्हें खुद दे दिया 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन पावर एट ठीक है विच इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ म्यू आर एफ स्लॉन्ग आर यहां पर दोनों कैंसिल ये टू टाइम्स हो जाएगा तो ये दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा फोर विच इज इक्वल टू म्यू आर एफ स्लॉन्ग आर सो रिलेटिव परमिटिविटी पूछा परमिटिविटी मतलब म्यू आर सो म्यू आर इज इक्वल टू फोर बाई एफ स्लॉन्ग आर इज इक्वल टू फोर बाई म्यू आर म्यू आर वैल्यू हमको दे दिया टू सो इसलिए यह हो जाएगा फोर बाई टू देर फोर एफ स्लॉन्ग आर इज नथिंग बट टू टू होगा आपका आंसर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर का एक छोटा सा प्रॉब्लम है हम बेहतरीन अंदाज में समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया है इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन दिया इलेक्ट्रिक वेव का इक्वेशन को हम उसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे यहां पर तो ओमेगा के प्लेस में क्या है यहां पर देख लीजिए ओमेगा के प्लेस में यह है और के के प्लेस में यह है ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा के प्लेस में यह है अगर हमको चाहिए कि हम वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम करें इन ए मीडियम तो सबसे पहले क्या है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ओमेगा इज इक्वल टू के बी अगर हमको वी होना है तो ओमेगा बाई के डालेंगे सो वी वी ओमेगा क्या चीज है यहां पर देख लो टू इंटू टेन पावर टेन हो गया ओमेगा के का वैल्यू कितना दिया टू हंड्रेड यानी कि टू इंटू टेन पावर टू 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 गेट्स कैंसल ये चले गया तो टेन पावर एट बचेगा वेलॉसिटी टेन पावर एट बच गया और हम ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट सी बाई वी विच इज म्यू आर एफ स्ट्रॉन्ग आर ओके तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मुला क्या है थ्री इंटू टेन पावर एट और जनरल वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या दिया टेन पावर एट दिया विच इज इक्वल टू एफ स्लॉन्ग आर म्यू आर म्यू आर या एफ स्लॉन्ग आर कुछ दिया म्यू आर दे दिया ओके सो इज गोइंग टू बी वन इंटू एफ स्लॉन्ग आर ओके टेन पावर एट टेन पावर एट चले गया दिस इम्प्लाइज दैट यहां पर थ्री बच गया विच इज नथिंग बट एफ स्लॉन्ग आर यहां पर हो गया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एफ स्लॉन्ग आर वैल्यू इज गोइंग टू बी नाइन इस तरह सिंपल वे में इस तरह के प्रॉब्लम करना है थैंक यू माई डियर स्टूडेंट वेलकम टू two minute series of shortcut explanation of a concept here we shall discuss about electromagnetic wave special asked in 2021 here let us discuss that there is a capacitor and these two plates of the capacitor are connected to the battery you all know the current passing through the wire is said to be it is said to be drift current it is said to be drift current and the current flows in the wire and this is a cyclic process you know 
there is a capacitor having positive charge and negative charge because this is connected to positive and negative but in between the capacitors there is a gap in this gap the current passing is said to be displacement current and this displacement current we have to find out and this is a concept of a capacitor you all know in a capacitor charge is equal to capacitance into potential difference which is connected here and drift current if you want to find out you have to write dq by dt differentiate charge with respect to time because you all know i is equal to q by t but here you write dq by dt differentiation and you write id is equal to d by dt of c into v capacitance is constant whereas potential is changing and uh, it is said in the problem that you have to consider if you consider the ac if you consider the ac current then what happens it is represented with v is equal to v not sin omega t because it is a sinusoidal wave then you write a drift current is equal to d by dt of c is constant instead of v you write v not sin omega t so c you write like that only and uh, v not you write like that only sin omega t if you differentiate you will get cos omega t okay and you have to differentiate once again omega t also you have to differentiate once again they will get omega so sin omega t means cos omega t in inside omega t is present if you differentiate omega t once again with respect to time okay so omega into dt by dt is equal to 1 omega is left then finally you will be getting one equation that is drift current is equal to c omega v naught cos omega t this is going to be our final answer that is said to be b option it is taken as b option that's it thank you very much this is one minute series concept of electromagnetic wave let us take an electromagnetic wave here which is having magnetic field as well as electric field you know force due to magnetic field you know force due to magnetic field is equal to force due to electric field and force due to magnetic field is given by b v q and force due to electric field formula you know already it is q into e q q gets cancelled you will get e is equal to b v v means velocity but here you are considering an electromagnetic wave instead of ordinary velocity you will take velocity of light then what happens e naught is equal to b naught into c instead of v e naught means amplitude of uh, electric wave and b naught means uh, amplitude of magnetic wave b naught e naught is maximum amplitude she is asking us to find out the magnetic field so b naught is equal to e naught by c then what happens let us see so here you write b naught is equal to e naught is already given as 48 divided by 3 into 10 power 8 you just solve you will be getting 1.6 into 10 power minus 7 tesla thank you very much welcome to one minute series this is the question asked in previous year 2022 in NEET let me discuss an electromagnetic wave in which there is a magnetic wave and an electric wave both are mutually perpendicular to each other but you should know one thing that force due to magnetic field is equal to force due to electric field force due to electric field is equal to force due to magnetic field then what is going to happen let us see force due to electric field is given by q into e force due to magnetic field is bvq then 
charge charge gets cancelled here oh, what is left e is equal to b into v but it is a wave having velocity of light not v you can consider it as c e is equal to b c and he's asking us to find out what is that he's asking us to find out he is asking us to find out the ratio of b by e so b by e is equal to 1 by c that's it your answer is c option thank you very much my dear students this is a problem of electromagnetic waves let us take intensity intensity of light coming from the sun is nothing but power passing per unit area okay power passing per unit area and you also know intensity power is equal to energy by time divided by area intensity is equal to energy energy is nothing but force into displacement area i will write first time i will write next and displacement by time you can club it then force by area displacement by time is taken as velocity but here it is taken as velocity of light so you got i is equal to f c by a next here f is equal to i a by c okay now when the light falls and reflects back when a light falls and reflects back then force is going to become 2 i a by c double because it falls on a body and reflects back then you can consider double here thank you very much and the thing is you have to substitute the values here force is equal to 2 intensity means 25 into 10 power 4 and what is this else now area is given so area what is area area is into 15 centimeters means convert into meters 10 power minus 2 whole square divided by c then what is c here c is nothing but 3 into 10 power 8 just calculate and get the answer find out the correct option in this description okay keep the answer